Haberin sesinden bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına geçmeden önce sizlere ifade ettiğim gibi stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. İlk adım kaymakamımız Sayın Turan Atlamaz'ı ağırlayacağız. Bu bölümümüzde kendisiyle sohbet edeceğiz ve ilk adımdaki çalışmaları anlatacak kendisi bizlere. Hoş geldiniz efendim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadığınız için. Ee, çalışmalarınızda yer ayırdınız bize de. Yoğun bir çalışma döneminiz var biliyoruz ki. Ziyaretler devam ediyor. Yeni bir e, durum çünkü e, söz konusu. E, teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah. E, de, dilerseniz siz tanıyarak başlayalım efendim. Turan Atlamaz kimdir? Sonrasında çalışmalardan bahsedeceğiz. Dediğim Hı -hı. gibi yeni bir Hı -hı. dönem söz konusu ilk adımda. E, ve geldiğiniz günden beri de bir ziyaret trafiği var aslında bir yandan. Bizler de takip ediyoruz, haberlerimize taşıyoruz. Hem sizin gerçekleştirdiğiniz ziyaretler var. Hem size ulaşan isimler oldu. Tüm bunlardan bahsedeceğiz, çalışmalardan söz edeceğiz ama öncelikle Turan Atlamaz kimdir sorusuyla başlayalım dilerseniz. Efendim müsaadeniz olursa öncelikle saygı değerli izleyicilerimize Samsun halkına saygılarımı arz etmek suretiyle sözlerime başlamak isterim. Artı malum bugün öğretmenler evet. günü. Efendim e, kültürümüzü, gençliğimizi, geleceğimizi şekillendiren saygıdeğer İrfan ordumuz öğretmenlerimize de bu vesileyle saygılarımı sunmak isterim. Efendim Turan Atlamaz Çorum Mecitözü Elvan Çelebi köyü doğumluyum. İlkokulu kendi köyümde okuduktan sonra devlet yatılı sınavını kazanarak Hasan olan öğretmen okulu e, matematik bölümünü bitirdim. 6 yıllık bir yatılı okul sonrası. Akabinde Gazi Üniversitesi basın yayın peşinden evet. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni okudum. E, pederimi genç yaşta kaybettiğim için öğrencilik yıllarımda çalıştım. Çalıştım. Özellikle basın yayın alanında e, bir kısım e, gazete yazışları müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, basın halk ilişkileri müşaviri olarak rahmetli bakanımız Necati Çelik'in danışmanlığını yaptım. Evet. Uzun süre. Efendim akabinde e, Mülki idare, e, kaymakamlık mesleğinde intisabım sonrası valilik stajımı Muş'ta yaptım. E, peşinden e, teftiş stajımı Tunceli ve Samsun Bafra. Evet, yine e, bu topraklardan çok uzaklaşmadınız. Evet efendim. Akabinde e, kaymakamlık refakatimi Çorum Sungur'da yaptıktan sonra e, yurt dışı bir yıl kadar peşinden bakanlık stajı ve e, Bitlis Adil Cevaz Kaymakamlığı Kütahya Domaniç Kaymakamlığı, Denizli Çameli Kaymakamlığı, efendim peşinden e, Muş Varto Kaymakamlığı, e, Erzincan Vali Yardımcılığı ki bu biraz daha kalmam gerekenden evet. uzun süre kaldım. Rahmetli Yazıcıoğlu ile beraber çalışmıştık. Peşinden Amasya Vali Yardımcılığı, Amasya Vali Yardımcılığı'nı mütakip biri ara seçim olmak üzere iki dönem Çorum Belediye Başkanlığı yaptım. Akabinde Ankara Vali Yardımcılığı, şimdi de Samsun'umuza geldim. Ee, Samsun'umuz yabancı olmadığım bir kültür. Onun evet. için kendi topraklarımdayım. Kendi insanımla Bu görev size bir ve beraberim. Çok mutluluk duydum. Biraz da isteyerek tabii, biraz da isteyerek sağ olsun bakanlıktan dostlarım teklif ettiğinde seve seve giderim dedim. Hı -hı. Samsun'da olmaktan çok mutluyum. Evet. Peki efendim bugün öğretmenler günü dedik programımıza da verdiğiniz mesajla evet. başladık. E, kutsal bir meslek öğretmenlik Hı -hı. muhakkak ki. Eğitimle ilgili çalışmalar neler? E, bu kapsamda onu da değerlendirelim. E, i̇lk adımda var mı aktaracaklarınız, vereceğiniz mesajlar bu konuyla ilgili? Efendim isterseniz bunu sadece eğitimle sınırlamayalım da genel olarak ilk adımdaki idari birimlerimiz konusunda diyelim. Mesela ben ilk adıma gelir gelmez ilk tespit ettiğim şey sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımızda Hı -hı. sıkıntılı bir durum vardı. Geçmişte müfettişler de bunu tenkit olarak almışlar raporlarına. Örneğin vatandaşımız girişte kuyruğa girmek suretiyle müracaatlar alınıyordu. İşte 5. katta işlemler yapılıyordu. Yakın bir banka şubesi yoktu. Vatandaşımız aldı oradan 3 kuruş için tahsil etmeye uzak noktalara gidiyordu. Evet meşakkatli bir durum. Hemen biz hemen biz çok da güzel tarihi bir konağımızı kiraladık. Bu kilisenin hemen arkasında hı hı. E, zarif bir e, Yapı. restore edilmiş konak. Bu konakta efendim çok rahat bir ortamda insanlarımızın otel e, lobisinde kalır gibi efendim e, locada kalır gibi dinlenecek nezih bir ortamda numaratikten hı hı. sırasını bekleyecek 
işlemi bittikten sonra da hemen oradan karşıya geçip bankadan parasını alıp gideceği şekilde ulaşımın çok uygun olduğu bir noktada vakfımızı bu hafta faaliyete geçirdik yerini değiştirdik. Evet daha Gene, aktif şekilde dolayısıyla insanlara ulaşmış olacak. Çok daha olarak. konforlu insanımızı ezip üzmeden sıkıntı yaşatmadan rahat bir samimi ortamda evet. ki ben ilk toplantımızda müdür arkadaşlarıma şunu söyledim. Dedim arkadaşlar halkımıza çok büyük bir hizmet veremeyebiliriz ama ne olur hiçbiriniz tebessümünüzü eksik etmeyin. Hiç olmazsa insanımız şunu bilsin ki ben gittim insanca karşılandım. Efendim belki çözüm bulunamadı ama derdim paylaşıldı denilsin. Evet değil mi? Şimdi, o güler yüz çok önemli hakikaten. Şüphesiz efendim. Bunun yanında ilk adımda mesela en sıkıntılı birimlerimizin başında tüketici hakem heyetinin çalışmaları. Çok büyük müracaatlar yığılmış. Evet, son zamanda dosya masraflarıyla birlikte çok özellikle. Çok yığılmış. Şimdi zaten geciktikten sonra bir anlamı yok. Gecikmiş adalet adalet değildir diye meşhur bir sözümüz var. Hemen ne yapabiliriz dedi. Vakfımızı çıkardığımız mekandan direkt sıfır merdiven girip vatandaşımız müracaatını yapacak şekilde kaymakamlığımıza çektik. İdari birim daha önce valilik bünyesindeydi. Odalardaydı, sıkıntılı noktalardı. Hemen kaymakamlığımıza çektik. Kaymakamlığımıza röportörlerimiz için inceleyen elemanlarımız için müstakil bir yer. İdari birim için müstakil bir yer. Daha aktif, daha fonksiyonel ve de insanımızın hiç sıkıntı yaşamadan birebir rahatlıkla ulaşabileceği bir mekanda. Öncelikle şimdi şeyimiz hedefimiz mevcut birikmişi öncelikle evet, bir birikmiş e, oldu son binlerle, zamanda. Binlerle, binlerle ve de şöyle bir şey var. Azalmıyor, artıyor. Evet. Azalmıyor, artıyor. Onun için hemen acil bir çözüm bulmak suretiyle bu yığılmayı da önleyecek şekilde öyle bir çalışmamız var. İdari birimlerimizden Milli Eğitim Müdürlüğümüz evet. bünyesinde biraz yer darlığı problemi yaşanıyordu. Hemen ona da yeni yer tahsis etmek sureti onların da rahatlamasını, daha verimli çalışmasını sağlayacak şekilde bir iç organizasyonu bitirdik şu anda. Evet, vatandaşa daha olsun. kolay hizmet sağlayacak bu tabii. noktalarda. Problemimiz, problemimiz e, bitmek üzere, bitmek üzere. Bundan sonra bir ekip havasında hı hı. bütün arkadaşlarımın e, e, sadece işine yoğunlaşmasını istiyorum. Sadece işine yoğunlaşmasını. Yani yerden, araçtan, gereçten, malzemeden vesaire bir problem yaşamaması konusunda bütün gerekli çalışmayı yaptık. Ha şunu söylemek isterim. İlk adım kaymakamlığı merkezi birim amirleri son derece donanımlı, son derece yeterli. Hı hı. Hakikaten e, meselelerine sahip arkadaşlarım. Onun için bu yönden de çok mutluyum. Onlara da bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Şu anda motivasyon ve bismillah deyip varımızda yoğumuzda insanımızın hizmetine devletimizin sevgi elini, devletimizin şefkat elini en ücra köşedeki insanımıza kadar hissettirmeyi planlıyoruz. Müzik